Hola Matuselas. En este vídeo vamos a ver eh, qué puede hacer un usuario que ya está registrado en pcncrisis.com. Para empezar vemos el link que tenemos en el nombre del jugador. Si lo abrimos vemos los datos que hay registrados en la aplicación para que el jugador los pueda comprobar, ver si su, si su número de UKN es correcto, si el correo electrónico, teléfono si se ha proporcionado. Recordemos que este no es un campo obligatorio. <coughs> eh, ciudad, país, etc. Luego abajo vemos los diferentes torneos a los que ha asistido este jugador. Y tenemos un botón por si el jugador quiere ver qué, maso, qué mazo jugó en ese torneo. Damos el botón del logotipo de VTS para volver a la pantalla inicial y vemos que la página nos informa que actualmente el jugador no está jugando ningún torneo. Aquí es cuando se mostrará la información de que, qué mesa tiene que jugar eh, un jugador una vez está dentro del torneo. Antes de ver esto, vamos a ver el proceso de registro a un torneo una vez el jugador ya está registrado en BCN Crisis. Fijémonos que respecto al vídeo anterior, el nuevo, menú, el nuevo menú que tenemos disponible es registro de torneo. Si entramos dentro, vemos qué torneos están abiertos y por tanto el jugador puede registrarse. Dándole al botón de registrar en el torneo que él desee, se abre, se abre esta nueva ventana donde podemos registrar el mazo. En este caso, yo ya había registrado el mazo, el mazo aparecería en blanco si no estuviera registrado. Pero si ya está registrado el mazo, podemos acceder en cualquier momento hasta que se empiece la primera ronda del torneo y modificarlo. Así pues, cuando eh, registramos por primera vez, el botón lo que nos pondrá es eh, registrar y cuando ya lo tengamos registrado nos pone actualizar, por si queremos cambiarlo en cualquier momento. Entonces... Cuando veíamos las estadísticas en un torneo cerrado, que veíamos el tipo de mazo, el clan, la disciplina principal, todas estas estadísticas se calculan con la información que han puesto todos los jugadores al registrar su mazo. Así pues, en este caso, tenemos una baraja de Giotto con legionarios y ponemos el tipo de mazo con aliados. Veis que hay diversos tipos de mazo a elegir. El clan principal, en este caso, como Giotto es el vampiro más destacado, eh, ponemos Vali y la disciplina que más se usa que en este caso es ofuscación eh, si le diéramos a anular registro estaríamos anulando nuestro registro al torneo para eso sirve este botón entonces si en algún momento el jugador ve que no va a poder ir al torneo anula el registro y así los organizadores ya ven que hay un, un jugador menos que no vendrá al torneo una vez Completado esto, ya podemos considerar que el jugador está registrado en ese torneo. Muy bien, bueno, le paso a pantalla inicial y ahora lo que voy a hacer es empezar la primera ronda en el torneo en el que estoy registrado. Al empezar la primera ronda, actualizamos la página y ya nos sale en qué posición tenemos que ir a sentarnos y en qué mesa en este torneo. Estamos en la ronda 1, me tocaría ir a jugar a la mesa 1 y saldría en la posición 3 en esa mesa. Dejadme que rellene rápidamente eh, los resultados de la ronda 1 para así poder empezar la ronda 2 y que veáis qué información sale. Empezamos la ronda 2, volvemos a actualizar y fijaros, nos pone los resultados que hemos tenido en la ronda 1. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque el jugador tiene la manera de verificar que la organización ha registrado bien los puntos que ha hecho en esa mesa. Así pues aquí tendríamos los puntos y aquí si sí, hemos ganado la, la mesa también saldría registrado. Y a la vez nos informa de dónde tenemos que ir a jugar en la segunda ronda, que nos vuelve a tocar la mesa 1, en la posición 3 en este caso. Si rellenamos otra vez la ronda, es 
estoy metiendo los datos en otra pantalla, por eso no, las, no lo veis. Voy a dar un momento una demora. Vamos a hacer que el jugador entre en este caso en la final. Y actualizamos. Volvemos a ver el resultado que hemos tenido en la ronda 1 y ahora ya nos aparece el resultado que hemos tenido en la ronda 2. Fijaros, aquí he forzado que el jugador ganara esa mesa y ahí se refleja. Podemos volver a comprar los datos y como ha entrado en la final, también le salen los datos de juega. En este caso le subo una porque solo hay uno y saldrá en la posición 1. Eh, en una final, digamos que lo que entra es, entra primero en la final. Aquí ya se decide la, la posición cuando eh, se haga con papelitos o con el método que, que escoja el árbitro. Muy bien, en todo esto eh, vamos a aprovechar para enseñar en, en el menú torneos. Recordar que, que este menú es accesible tanto para, torne para jugadores registrados y, y no registrados. Es información general. Si vamos a la información de, de torneo, fijaros que ahora tenemos eh, cuál es eh, la distribución que hay en la final, qué jugadores han entrado. De la misma manera, si fuerzo la aplicación para deshacer la final y vemos qué información muestra cuando estamos en ronda 2, fijaros que aquí ya lo pone, ronda 2. Tenemos las dos mesas que se componía este torneo con la distribución. Entonces, esto nos lleva a una cosa. Tanto podemos ver dónde nos vamos a ir a sentar estando en la pantalla inicial, porque nos muestra nuestra información eh, personalizada, pero en el caso de que algún jugador no tuviera el móvil o no tuviera datos o cualquier motivo, siempre podría pedir a, a alguien que acceda a la información de todas las mesas y mirar dónde él está sentado, ¿vale? Y de la misma manera, o ir a la organización y la organización se lo diría. Muy bien. A partir de aquí, eh, se, puede, se puede también ver en la información personal, fijaros que ahora estamos dentro de la ronda, la ron, terminada la ronda 2 y pasando hacia hacia final. Como ya estamos en un, en, un, en un torneo que aún se está mostrando, en mi información personal puedo ver eh, el torneo que estoy jugando y el mazo que estoy llevando. ¿vale? El jugador tiene acceso a su mazo en cualquier momento durante la, la, el transcurso del, del torneo. Esto nos puede servir, por ejemplo, para refrescar, uf, no me acuerdo cuántos, cuántos directs llevo, lo puedo mirar, por ejemplo. Muy bien, y hasta aquí este vídeo.